தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் சித்திரத்தினுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றி தான் தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் மூலிகைகளில் இஞ்சியை போலவே இருக்கக்கூடிய இந்த சித்திரத்தையானது இந்தியா மற்றும் கிழக்காசிய நாடுகளில் அதிகம் விளையக்கூடிய ஒரு மூலிகையாக இருக்கிறது இதற்கு சீன இஞ்சி என்கிற ஒரு பெயரும் உண்டு இனி இந்த சித்திரத்தினுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் நுரையீரலை பாதித்து சுவாசிக்கும் போது மிகுந்த சிரமத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய நோயாக ஆஸ்துமா நோய் இருக்கிறது இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்ற மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளும் போது தினமும் சித்திரத்தை அதிமதுரம் தாலிசப்பத்திரி திப்பிலி மற்றும் மிளகு ஆகிய மூலிகைகளை லேசாக வறுத்து பொடியாக்கி வைத்து கொள்ள வேண்டும் அதன் பிறகு தினமும் இதில் சிறிதளவு எடுத்து தேநீர் குலைத்து சாப்பிட்டு வந்தால் அவர்களின் ஆஸ்தும நோயின் தீவிரமானது குறைந்து சுவாசிப்பதில் சிரமங்கள் ஏற்படுவதும் தடுக்கப்படும் அடுத்ததாக பலரும் சரியாக காலை உணவுகளை சாப்பிடாததால் வயிறு மற்றும் குடல்களில் அல்சர் பண்கள் ஏற்பட்டு அவதிப்படுகின்றனர் எனவே சித்திரத்தை பொடியை நீரில் போட்டு நன்கு கலக்கி இரவு முழுவதும் ஊற வைத்து காலையில் அரிசி கஞ்சியுடன் அந்நீரை சேர்த்து பருகி வருவதன் மூலமாக வயிறு மற்றும் குடல்களில் இருக்கக்கூடிய அல்சர் பண்களானது குணமாகும் அதுபோலவே வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய இன்ன பிற பிரச்சனைகளுக்கும் சித்திரத்தையை பொடி பதத்தில் சாப்பிடுவது சிறந்த பலனை தரும் இன்னும் சிலருக்கு ஒவ்வாமையினாலும் கடலில் பயணம் மேற்கொள்ளும் போதும் வயிற்றில் செரட்டோனின் அமிலங்களானது அதிகமாக சுரந்து வாந்தியை ஏற்படுத்துகிறது இது போன்ற பிரச்சனையை போக்குவதற்காக உலர்ந்த சித்திரத்தை துண்டு ஒன்றை எடுத்து வாயில் வீட்டு சுவைக்க வேண்டும் இது போன்று சுவைப்பதன் மூலமாக நாக்கில் காரம் கலந்த விறுவிறுப்பு தன்மை ஏற்பட்டு சுரக்கக்கூடிய உமிழீரை அப்படியே விழுங்கினால் குமட்டல் மற்றும் வாந்தி பாதிப்புகளானது நீங்கும் அடுத்ததாக வாதம் என்பது உடலின் காற்றின் தன்மை அதிகரிப்பால் உடலின் அனைத்து பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய மூட்டு பகுதிகளில் வலி உண்டாவதோடு விரைப்பு தன்மையும் ஏற்படும் எனவே சித்திரத்தை தூளை நீரில் கலந்து இரவு முழுவதும் ஊற வைத்து காலையில் பருகி வந்தால் மூட்டு வலிகள் நீங்கும் அது மட்டுமல்லாமல் உடலின் வாதத்தன்மை அதிகரிப்பையும் கட்டுக்குள் கொண்டு வரும் அடுத்ததாக சித்திரத்தையே சிறிதளவு எடுத்து வாய்க்குள் போட்டு அதக்கி கொள்வதால் அதிக அளவு உமிழீரானது சிறக்கும் இந்த உமிழீரானது சிறிது சிறிதாக தொண்டைக்குள் இறங்கி தொண்டையில் சளி தொல்லையால் ஏற்படக்கூடிய குரல் கரகரப்பை நீக்கும் பலருக்கும் காலையில் நேரத்தில் மலசிக்கல் காரணமாக மலம் சரியாக கழிக்க முடியாமல் பிரச்சனை ஏற்படுகிறது இதை போக்க சிறிதளவு சித்திரத்தை எடுத்து நன்கு இடித்து சளித்து வைத்து கொண்டு இரவு தூங்கும் முன்பாக ஒரு சிட்டிக்கு அளவு பசும்பாலி கலந்து சாப்பிட்டு வந்தால் மலசிக்கல் பிரச்சனையானது சுலபத்தில் நீங்கிவிடும் அடுத்ததாக சிறு குழந்தைகளுக்கு சில சமயங்களில் மாந்தம் மற்றும் இழைப்பு சளி நோய்களானது ஏற்படுகின்றன இதை போக்குவதற்காக சித்திரத்தை துண்டை விளக்கெண்ணெயில் தோய்த்து நெருப்பில் இட்டு கரியாக்கி கொள்ள வேண்டும் அதன் பிறகு அவற்றை தேனில் தேக்க உண்டாகக்கூடிய தேன் கலந்த தூளினை கை குழந்தைகளுக்கு நாக்கில் தடை வருவதன் மூலமாக இந்த மாந்த நோய் மற்றும் சளி போன்றவை குணமாகும் அதுபோலவே சித்திரத்தையானது ஒரு சிறந்த ஒரு கிருமி நாசினியாக செயல்படுகிறது சித்திரத்தையானது அமிலத்தன்மை மிக்க ஒரு மூலிகை பொருளாகும் எனவே சிறு குழந்தைகள் மற்றும் தொற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தினமும் சிறிது சித்திரத்தை கலந்த நீரை பருகுவதற்கு கொடுத்து வருவதன் மூலமாக அவர்களின் உடலில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் அழிந்து உடல் நலம் பெறும் ஜுரம் என்பது பொதுவாக உடலின் சராசரியான வெப்பநிலை அதிகரிக்க செய்து உடலை பலவீனமாக்கி செயல்பட முடியாமல் செய்துவிடும் ஒரு நோயாகும் எனவே இது போன்று ஜுரம் ஏற்படக்கூடிய நேரங்களில் சித்திரத்தையை தூளாக்கி அத்துடன் அதே அளவு கற்கண்டு பொடியையும் சேர்த்து ஒன்றாக கலந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவே இது போன்று ஜுரம் ஏற்படக்கூடிய நேரங்களில் சித்திரத்தையை தூளாக்கி அத்துடன் அதே அளவு கற்கண்டு பொடியையும் சேர்த்து ஒன்றாக கலந்து வைத்துக் கொண்டு அதில் ஒரு சிறிதளவு எடுத்து தினமும் பாலில் கலந்து பருகி வருவதன் மூலமாக எப்படிப்பட்ட ஜுரம் நோய்களும் நீங்கிவிடும் அடுத்ததாக கால் டீஸ்பூன் அளவிற்கு சித்திரத்தை பொடியை தேனில் குலைத்து காலை மாலை என மூன்று நாட்கள் சாப்பிட்டால் நுரையீரலில் ஒட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய கோலை சளியானது நீங்கிவிடும் அதே போலவே சித்திரத்தையே சிறு சிறு துண்டுகளாக்கி அதில் நான்கைந்து துண்டுகளை இரண்டு டம்ளர் நீர் விட்டு மூன்று மணி நேரம் ஊற வைத்து அந்த ஊரல் கஷாயத்தை சாப்பிட்டு வருவதன் மூலமாக இருமலானது நீங்கிவிடும் இதுவரை சித்திரத்தினுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றி தெரிந்து கொண்டோம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய நண்பர்களுக்கு பயந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செ